一般都是剧组自己凑出去的，一个组小的几十，大的几百号人。我们平时收的线报一多半都是剧组混子透露出来的，干道具的、扛灯光的、场务，人多嘴杂，管不住的。而且这些人也是卖小道消息给我们挣点小钱。圈的人心里都有数啊，啊，都怪我，执行制片人让我把车停在比亚，我没当回事儿，停在地上了。其实以前，我只是觉得他们脑残。明星代言品牌，品牌疯狂鼓励粉丝 PK 销量，一群被割的韭菜，还喜滋滋的特光荣。但是最后能正经实感来看他们的，还是粉丝。你好像很瞧不上娱乐圈，也很瞧不上粉丝。那为什么还要做这行呢？我个人的观点不影响我热爱这个事业，姚老师，您的事业就是我的事业，粉丝的爱是最真挚的，不求回报。希望您的粉丝越来越多，粉丝嘛，不嫌多。姚老师，您和李大轩的关系那么好，肯定很想哭吧？哭吧，别忍着。不是，你是姚梦归小姐吧？你你来看轩轩了？哎，你先去那边等我吧。您是，我是他的保姆，我已经照顾他快十年了。我帮您吧。不知道轩轩在心里跟我亲不亲？我的孩子很小就死了，我在心里一直拿他当女儿的。这样的朋友，轩轩这孩子从小就太苦了。他很小就出去拍戏挣钱，全家人都不工作。他爸爸每天还出去赌博，就指着他一个人，每天还要面对外面那么多镜头。我有时候在窗子里面。等一两个我都害怕，可是他每天要面对上百个，他一定好辛苦，哭笑也不由人。他经常晚上
一个人躲在卧室里偷偷的哭。我问他，他也不说。你们是好朋友，你一定知道的吧？他说你不一样，他说你很有斗志，什么大事儿都不怕，别人说你什么。也不放在心上，他很羡慕你。他做出这样的选择，我心里真的很难过。我就是想不通，你说这么多年他过来了，他怎么突然一下子就……心要我死，我求你，能不能放过我？轩<笑>轩，你最喜欢的小朋友来了。现在开始哭了你还做上瘾吗？有点。我之前看过好几个短视频，啊，都是坐在男朋友身上做俯卧撑。别说，我还真感受点少女心。要不你躺下，我们俩面对面做俯卧撑，说不定你更有少女心呢。说什么呢，死鬼！你别说，那种视频我也看过。说正经的啊啊！杨文贵对我戒心很重，一有机会就支开我。我什么都没查到，但是我总感觉他很奇怪，我也不知道为什么。我还需要一段时间来观察。他对你有戒心，还挑你当助理，这是什么操作呀？难道是我的错觉吗？他分明用的是左手，杨木龟不应该是左撇子。吃的、穿的、用的、备用的、解闷儿的，好，应该都齐了。你把那个三四资料册拿来，我再对一下。我没带。我都说了，我真的已经背下来了：卸妆湿巾、补水面膜、保温杯、小袋分装枸杞、无糖低咖啡因、儿童温度美式咖啡，还有一堆化妆品，我也分不清楚啥是啥，就全带了。移动你挑吧。伞拿了吗？今天又没下雨。就算是不下雨，要时刻背着伞，一是遮挡，二是有人拍的时候挡住脸，穿的少了挡住腿。一会儿到了现场，赶快去买一把。今天是初雪之下第一次定妆，明哥一会儿也会来，一点差错都不能出。初雪之下，那不是李丹轩？嘘，别提那个名字。总之，女主角换成了咱们梦梦，低调点，还没官宣呢。他们俩关系不是挺好的吗？怎么那位刚走，咱们就接上这个戏啊？上面那个意思，我怎么知道？哎。梦梦来了，梦梦，喝咖啡，小心烫。送了这么多次咖啡外卖，终于自己也能尝一口了。这就是传说中的星巴克了。
，木木，你最近很宠这件衣服吗？第一次见你穿重样的衣服，上次你去公司也穿的这件。我没办法每次都替你拿衣服，以后你只要出门，就从箱子里面拿，照着我给你拿的穿，记不住就拍照。哦。对了，这好像不是咱们商务要求主推的牌子，要不跟宣传那边说一声，咱们立个节俭扣的人设吧，让跟咱们合作的公众号集体发一发。别，我就是最近有点犯懒而已。也好也好，还是咱们梦想的周到，最近还是低调点好，毕竟初雪之下那边还没官宣呢。哦，对了，明哥让我告诉你，如果今天在组里有人不长眼色、乱说话，你千万控制住自己的脾气。李泰轩那事儿没过去多久。难保有人敏感多心，咱不跟他们一般见识啊。嗯，往哪儿开呢？那是出口。吓死我们梦了。介绍一下，这位呢就是初雪之下的执行制片人，燕子老师。燕子老师好，叫我燕子就行。大制片人不在，我就是一干活的，当不起。燕子老师你好，我是他的直营经纪人，刚上任不久。姚老师，您这边先坐会儿。啊，对，你先去那儿坐会儿。姚梦归全天的时间都没问题吧？啊，时间没问题。呃，燕子老师，要不要跟导演那边先打个招呼？张导那边，我们最近警出了点问题，张导去看景了。哦。小斌老师，哎，演员到了吗？啊，到了。啊，那叫演员过来换衣服吧。今天衣服比较多，要多拍几套备选，晚上呢再拿给导演定。好，好，马上到。<笑>有病啊！导演不在这个屁床吗？明哥还把全天时间逗留出来了，让人家随意拆线，梦梦肯定越不高兴。你看着，他马上就要发火。今天就辛苦你了。啊，走。<笑>他这不是挺高兴的吗？这是有大局观，心里肯定是不高兴。那他这不高兴，还挺别致的。你们这些人懂什么呀？难道他和李代轩吵成那样，就是为了演这部戏？这部戏是内定国际电影节奖了吗？值得为此跳楼？哎喂，我问你个事儿。放吧。你那边怎么有点吵？你在干嘛呢？啊，我刚刚去机场接宋慈哥哥了，刚把他送上车。我跟你说啊，哥哥最近真的太辛苦了。昨天刚去韩国拍了广告，今天一落地马上就要赶国内的行程。哎，打住打住！我是想问，《初雪之下》这部戏算是个好机会吗？从客观角度分析，不要从宋慈他妈的角度分析。谁是他妈？那个叫妈粉，况且我也不是，我是女友粉，你不懂就不要露怯了，好吧？我的错，我的错。那你先回答我的问题吧。嗯，初雪之下算是个好饼吧？好饼，就是好资源、好项目的意思吗？初雪之下的出品公司是大公司吧？导演张君卓呢是从国外回来的，去年好像靠《小成本文艺片》拿了两个小电影节的最佳导演奖，所以还挺多人看好他的第二部项目，就是冲着拿奖去的。谁知道，这么快就因为李代轩的事情变成毒饼？毒饼，就是好饼的反义词吗？大哥，你自己举一反三一下行不行？他现在不是得换人吗？说谁的都有，他的粉丝也是疯了，逮谁撕谁
，还听刘家颂说什么呃导演非他不可，没有他就不拍了。算了，不跟你说了，我这还有正事呢。那你现在呢，跟着宋子跑吗？怎么可能？只有私生才跟非公开行程的好吧？我算那种人吗？回见。抽一根。啊，哎，有火吗？哎呦，啊，我不收。嗯，没事。我姓陈，跟艺人过来定妆的。啊，我道具组的，叫我小张就行。这是万年王哥。哎、王哥好。哪个明星啊？呃，你们怎么都在这坐着呢？这不是主创怕我们知道太多，影响不好。现在女主角都没有定，一有演员来试妆。就把我们往外轰，谁都不容易。我也也是，你说一来好几个月，日晒雨淋的，啥钱也没挣着。哎呀，能发就不错了。我们的工资到现在都拖着呢。按原来说好的，人都已经就位了，现在就应该开机了。你说这么大组，超时一天十几万啊？谁能想到呢？你说这李代轩也怪可惜的。你们见过真人？哎，王哥见过，说这李代轩和姚梦圭一起来试镜，这李代轩特别温柔，特别和气，那姚梦圭戴个大墨镜，目中无人。哎，但我看他俩关系不错啊。李代轩跟导演在里面谈戏的时候，姚梦圭在外面等，两个人还说好了要去什么买东西、搞搞美容那些的。<笑>要我死！王哥入行好多年了，谁都认识。<笑>我们试妆为什么在这么偏僻？开车过来一个多小时呢。哎呀，那可不是嘛，那、哎、就跟打游击似的。要说那李丹轩的，哎，也没啥。<笑>喂，你去哪儿了？姚梦圭的执行经济到底是你还是我呀？我上厕所了，马上过来。马上来了。长明，明哥怎么不见了？你是助理吧？这样，我们计划有变，要先拍男女主的宣传照，然后才能给姚老师定妆。哦，宣传照的拍摄地点挺远的，在机场附近。这样，你们先拾掇拾掇，然后就走吧，时间已经来不及了。No. 哦，对了，这个事我已经跟长明说过了，地址你就跟他要就行了。你们的车一定要停在 B 二啊，不要从这门走。B 二，记住了啊，赶紧的。啊喂，为什么去机场附近拍啊？啊，我刚刚去机场接宋慈哥哥了，刚把他送上车。宋慈今天好像在机场，应该是为了配合他吧？那就折腾我们梦吗？明哥连这个都答应了，我看这剧组从一开始就憋着坏水呢。所以说，长明是为了躲起来，让我去跟杨木龟说。默默一生气，可能就把你炒了。他给你挖坑呢。那你呢？你人又去哪了？我，我，我又不是自己想走，公司那么多事儿呢。我本来就是一个坐班宣传的，本来我就不应该跟着瞎掺和。我跟明哥的性质不一样，我有什么办法？您跟我说这么多，也是谢谢你了。杨老师，嗯，怎么了？是我画的太慢了，现在要拍照了吗？啊，不是。是有件事情想跟您商量。嗯，这件事情长明老师已经答应了，但是我觉得必须以您的决定为准。剧组希望暂停定妆，先拍男女主宣传照。和宋慈。是，呃，拍宣传照需要换地方，我们离拍摄地很远，我猜
很可能是迁就男主角的位置，现在就得出发，午饭都来不及吃了。叶老师，您看要不要？那就不吃了，赶紧现在出发吧。居然没发火，这么折腾他都不生气，看来他是真的很想演李代轩这部戏啊！好想吃肉啊！杨老师，前面不知道为什么那么堵，我们还是走过去吧。嗯。哎，大家伙人到了，快过来！一般都是剧组自己凑出去的，一个组小的几十，大的几百号人。我们平时收到线报，一多半都是剧组混子透露出来的。干道具的、扛灯光的、常务，人多嘴杂，管不住的。而且这些人也是卖小道消息给我们，挣点小钱。圈的人心里都有数啊！啊，都怪我，执行制片人让我把车停在比亚，我没当回事儿，停在地上了。怎么办？我根本不会拍，我会拖累宋子的，怎么办呀？宋老师，来，宋老师这边。你怎么样了？挺好的，谢谢你在毕业大戏上救了我。本能反应而已，不用谢。怎么还没补好妆啊？这外面出了这么大的乱子，已经来不及了。这男主都已经换好了，你们在这磨蹭什么呢？这要再耽误下去，可就来不及了。这损失你们能承担吗？你给我闭嘴吧！你跟谁说话呢？你和你说话。你什么意思、啊，叶子姐？拍摄地点是你们定的，不管你们为了迁就谁的行程，为了戏，我们都在积极配合。姚老师从早晨到现在一口饭都没吃，到了门口还被推搡半天。你不代表剧组做出解释也就罢了，还在这里指桑骂槐，怎么看都不应该吧？这人是谁啊？这好像是个卖关系来的执行经纪，就这么糊。哦，刚才不是没出什么乱子吗？何况我们也是受害者。既然大家都是受害者，那就更好说了。我觉得我有权利代表杨木圭小姐，要求片方为了大家共同的利益，发出得体而周全的公开声明，向公众解释，杨木圭是为了完成好友遗愿，仗义救场，挽回今天所造成的形象损失。这个问题太敏感了。我们也要跟总导演、总制片，还有我们那些投资方一起商量了以后才能做决定，是吗？但在我提出来之前，我丝毫没有看到你们想要商量的意思。既然都已经签约了，那说明导演、制片人还有我所有的投资方都已经达成了共识。难道你们在决定这件事情的时候没有考虑过如何应对粉丝舆论和李代轩粉丝的情绪反弹吗？据我所知，粉丝闹场已经不是第一次了。你们神神秘秘的把拍摄地换来换去，都闹出经验来了吗？积累出这么多经验，还只会朝演员发火。我看这个剧组的导演、制片人，还有所有投资方，都是性情中人，随意惯了。你也逢三请过后，就按我说的办吧，把声明发了吧，随便写写。您刚刚不也说了吗？没什么大事。
你慢慢考虑吧，我只能先带我的艺人回去了。我突然想起来，我们也有趟飞机要赶。你说话注意点儿，这个损失你能承担得起吗？是谁承担不起？超机一天十几万，剧组好多人劳务都拖着呢。要不我发个微博，帮他们讨讨信。燕子姐，耽误剧组开机，谁更着急呀、啊？我没话跟你讲，我跟你们偿命去除，你算哪根葱啊你？那我又算哪根葱啊？陈默，陪我去外面看看。难得有机会，活着的时候收了一份这么大的，我可得出去，好好合张影才行。姐，我我好像给你惹祸了。我刚才热血上头，我学你学过头了，姐。你胡闹什么？还有这个，剪辑胸肉。你在外面等着吧您时间了，我已经跟他经纪人说过了，他马上就到。我们总制片已经发话了，坚决不姑息这样的行为。不管付出多大代价，我们宁可换人。你们别往心里去。燕子老师，啊，别别别，燕子，你是第一次见到妖魔鬼神人对吧？啊，没合作过。他和他的经纪人很不一样，和我也不一样。他是一个能自己说了算的人。所以你不要觉得他的经纪人看上去软弱，就觉得他也可以被同样对待。而且，今天粉丝引发的闹剧必然会传开。如果杨梦归立刻就被换掉，那就坐实了他是被李代轩的粉丝给打跑的。第一，我相信代轩师姐的在天之灵也绝对不希望背上这么一口无理取闹的大锅。第二，以后就更没有人敢接初雪之下的女主了。那这戏啊，差不多也就凉了。第三。我本人也不希望这部戏引发的闹剧盖过了戏剧的本身，失去了我当时接演的意义。文哥，我还得赶飞机，得先走了。宣传照呢？我们找时间再拍。你帮我向杨木贵问声好，咱们组里见。谢谢。
我可能要被明哥开了。我觉得我也不冤，导火索是我，是我毁了这个机会。人有时候就得学会妥协，毕竟你承受这么大的压力，付出了这么大的代价，才得到这个角色。这还能忍住？小文和明哥一直瞒着我，我也是到了现场才知道你接了这个戏。这么危险的事情，你怎么敢接？莫非是李代轩的遗愿？你是不是生气了？其实李代轩去世，大家都有猜测他的原因。你们是好朋友。你真的不知道他为什么走上这一步吗，姚老师？你能不能别叫我姚老师？我听着烦。那，梦，梦梦。算了算了，姚老师就姚老师。不知道他为什么，可能每个人各有各的苦吧。各有各的苦，但总有人更苦吧。什么意思？就像今天在片场，我们被区别对待，一起被欺负，也是你坐着，我站着。明星压力再大，总比上去的孩子吃不饱穿不暖好点吧。总说世人皆苦，是不是太笼统？我没有想过这个问题，我想想。那我问你个问题：如果有一个人，他漂亮、有钱，吃得饱、穿得暖，但是他每天都真实的感到非常的不高兴，甚至想要结束自己的生命。但是另一个人呢，他又穷又累，可是每天高高兴兴的，真实的高兴，觉得自己特别有希望、特别有价值。那你觉得？这两个人，谁更苦呢？痛苦是可以拿来比较的吗？嗯，你这个话题太哲学了吧？哲学吗？还是第一次有人这么夸我呢。你跑题了吧？我是想问你。陈默老师，刚才实在是对不住了，您先别生气，方便聊两句吗？今天怎么样？姐，我觉得那个陈默还挺靠谱的，他今天把剧组所有人都镇住了，后来那个燕子在车窗外对他一通点头哈腰的。虽然最后他还是被长明按着头道歉了，但我觉得他这个人挺会为人着想的。哎姐，你回来以后就要跟那个宋慈打戏了。宋慈哎今天是新剧读本会，我早上八点在楼下等你。读本会？读本会是什么？哦，那就是把剧本读一遍了。这个简单，反正我实在。来来来来来，二进门的快一点，快一点。
走一走，快走几步，一会儿把地上的垃圾都给我捡一下。那边人跟他逛悠什么呢？哎，你那边也快点啊！车车走都准备准备好，道具，道具呢？问一下演员，道具都准备准备好，各组都抓紧时间，抓紧时间。读本会吗？去下马威，自救多福吧。我不管，只有我妥协了。哦，你们硬塞什么大人物的女儿李锦进来，我妥协了。出了这么大的事情，你们不追加投资，我也妥协了。可是如果今天这场试下来效果很差，要么你们做好超级超预算的准备，要么我走人。我不能走，那他走。我看人看根本，他就不是演戏的料，至少不是我这种导演能够调教出来的。姚梦圭的自我意识大过角色，他演谁都是他自己。这都什么年代了，还指着流量明星来票房吗？我脾气怎么了？哦，我脾气还不好吗？我不管，这事儿就这么定了。给一次机会就一次，行就行。不行就换人，换他换我都行，我没意见。来，服装，服装快一点啊！你们两个动起来，快快快！道具，道具，来快，我看看。什么事儿，姐？你到底什么时候回来呀、啊？我这边真的扛不住了。本来说好了只是过来读本会的，结果到了现场，那个张什么导演呢？他他他非要让我试拍。之前也是，我还没跟你算账呢。就说好了，我去大戏的后台，只要露个脸就行了。你自有安排，绝对不会让我上台出糗的。结果呢，我最后还不是上台了？你安排呢？你的安排就是让幕布砸下来啊，差点砸到宋词，你知道吗？宋词为了救，不是他为了救，哎呀，不不重要了。现在怎么办啊？让我去听你演戏，我怎么可能去听你演戏啊？总而言之，你赶紧想个办法，我等会真的会露馅的。你这段时间演我不是演的挺好的吗？演戏你没问题的。亲姐，我演戏真不行，我装模作样可能还行，我不管，你赶紧回来吧，我真的是真的撑不住了。小母，小母，如果我真的要你帮我演戏呢？我这边的事情很棘手，暂时赶不回去，之后可能需要你替我演出《雪之下》。姐，我只能帮你对付完这几天的事儿。之后的事情我是绝对不会管的，让我替你演戏，姐，你真的疯了。梦梦，梦梦，换衣服了。来了。我帮你拿着，不用了，我自己拿就可以。还是我来帮你保管吧。我说不用了，我帮你。放手，给我。放手。
位家人去开饭的，帮我盯着，拍给我看看。姚老师 ，A 级全景 ，B 级近景。导演说特写稍后再拍。A 级是什么 ？B 级是什么？我到底要干什么？姚老师，就跑到这里，不要说话了。这是哪？为什么跑到这？多跑了怎么办？什么叫说话？姚老师，还需要定点吗？定点又是什么？死定了！这完全是对我公开处刑啊！姚老师，头戴下，给你补下妆。开始，初选之下，三场一进一次。开始再来一遍，前天过来的时机是对的，李荣静，李荣静，说你呢，李荣静，啊到。李荣静，你注意不要出话。阿翔，你给他做个定点标记。好的，导演。随便找个树叶或者石头都行。好，重新就位。眼睛不要一直盯着那块石头，你是在等人，不是在等石头开花，听懂了吗？再来，三场一进三次，开始。一进十五次，咔！哎，三场一进十九次，咔！再来，三场一进二十二次，开始。好，张望一下。你不要害怕镜头，镜头是为你服务的，你要学会忽视它。李荣静是看不到镜头的，只有杨梦归能看到，明白吗？再来，初雪之下，三场一进二十三次。好，开始。
摄影机别停，继续。你找谁呢？我找你。本来我心里全都想好了，一见到你我就都忘了。那你慢慢想，我等你。嗯，我就是想了。这条过了。阿祥，让大家休息吧。姚梦归，过来找我。我就知道你今天会出问题。老实说。第一次见你，我就觉得你不是李荣杰，我从来就没考虑过你。筹备期间，我也是带着对李代轩的印象写戏的，所以知道你要来，我浑身都不舒服。片方已经答应我，如果你今天表现不佳，他们会给我一个交代。有我没你，有你没我，我也不想瞒着你。对不起，导演，我今天。确实表现不佳，不佳，简直差到极点。你上过大学吗？大学四年本科白读的，上课的时候老师教过吧？通过演员有意识的心理技术，达到天性的下意识创作。你的技术呢？我料到你会犯错，可我没有料到是最简单的技术问题。请问，是我找你拍戏，还是你请我帮你补课呢？为什么在你身上会有这么多的低级错误？你之前拍的每一条，我们都可以拿去给制片人看。我相信他不会再睁着眼睛说瞎话，更不会在你身上下赌注。不过，我想赌一把。第一次见你，我觉得你没有天分。现在我发现，你是没有常识。但是你有天分，李荣静是一个特别矛盾的人。他有着假的客套，也有着真的情感。他传统、真静、柔弱，可最后却直面欲望，远走高飞，在那个年代是非常出格的。在你的身上，我就看到了这种矛盾。明明怕的要死，却偏要来拍戏，一开机就灭火，一关机又燃烧起来。最后一条，你居然打动我！现在开机时间知道吧？回去好好补补基本功，别再来我面前犯蠢。长大了想做什么呢？我想成为一个演员。姚老师，你陈梦，你能帮我一个忙吗？姚老师，您吩咐。我想做一个好演员。嗯。找老师，他要找老师，杨梦归有这么好学吗？好学，好学能念完四年艺术院校，还能出来找老师补课呀？哈，倒也是啊，真是简单。他要是不嫌丢人啊，我就给他找，反正市面上有的是教艺考生的辅导老师，我就找最贵的，反正公司给报销。哎，我觉得这老师评价不错。有照片吗？听说教表演的老师长得都挺漂亮的。你还没审美疲劳，能有你每天拍那些明星漂亮？不管了，我也不想操这个心，就这个吧。你
调查姚梦归有什么进展吗？你跟我说说，你下一步打算怎么办？上次出雪之家定妆，我不是帮他出头了吗？他已经逐渐开始信任我了。我打算借这个势头，套打点以前的事情，看看有没有什么蛛丝马迹。他以前那个手机，也不是完全没有用。我通过给他干家政的阿姨知道他的门牌号码，还有他喜欢去的餐厅以及 KTV。美容会所，我需要时间找出点真正有用的线索。哦，那你得慢慢来，急也没用，不能慢慢来。你是欠了多少钱、啊？要不你直接找咱爸说得了。要是能挺到我第一次发工资，我优先还你。相金的事儿，我也记。不用了，我也跟你说实话吧。你上次给洋洋那小女孩买网络宣传，不是找的我吗？我找了我认识的朋友。其实宣传这个东西吧，是可以讲价的。我当时看你热血，家里又有钱，我从中赚点怎么了？但是我没想到，那是你自己花的钱，而且为了这破事儿，你还去借债。让我说你啥好啊？咱扯平了。我最近有空，一直在研究姚梦归的行程表。按理说，姚梦归正处于事业的上升期，不可能抽出一天的时间固定休息。他宁可两三天不睡觉，也要超期完成工作，休那么一天。反常之处必有妖，公司里的人不说，公司外的人肯定会说的。嗯。您是杨梦归以前的助理吧？嗯，是的。嗯、呃，你是新助理吧？请问您有什么事吗？我找您过来就是想问问杨老师以前的事情，他以前对你怎么样？杨女士对我非常好。啊，您别紧张，我们就是随便聊聊。啊、我不紧张。那他平常没有什么私人爱好吗？杨女士对我非常好。那他？杨女士真的对我特别好。那他平时都不让你跟着吗？跟着。他把我当苍蝇似的，能让我跟着吗？那在您的印象里，他有没有发生什么奇怪的事情？最奇怪的事情就是他把我给辞退了。这你能信吗？你能信吗？我这么优秀一个助理，我跟他在一起那么久了，我就没对他发过脾气。奇怪的事情，好像真没有。他空闲的时间都拿来保养自己了。怎么保养？一般也就健健身、做做脸什么的。起先，他都不让我跟着他。后来有一次，他车出了什么故障，才让我载了他几天。不过也只是约着朋友做美容而已。朋友，是李代轩吗？别说是我说的啊，他很防着身边的人，什么事儿他都自己开车去。我连他家都没去过。哎，对了哥，你最近有购房的打算吗？滨江新区新开一盘，开间套二套三。你等等。刚说他喜欢自己开车，对啊，他特别喜欢开车，什么事儿都自己开车去的。哥，我说的楼盘你查到了，姚梦归名下有两辆车，一辆去年交易了，还有一辆在维利车厂大修呢。什么情况下会大修呢？你逗我呢？你看你家豪车在我在高架上窜来窜去的时候，我都快吓死了。要是那个车速下翻个车。你我车三个都在大修，懂吗？谢谢赵哥，我又请你喝酒啊。啊喂，啊刘老师啊，您在一楼咖啡厅等我吧，我们包楼上的瑜伽室，一会儿过来找您。是来了，杨老师，请进
。沈从文对人生与爱情有着他独特的理解，在书信中所写的那样，生命都是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真。而看重人与人凑巧的腾格，蓝，在同一人世上，一点完美就可以成。第二次的凑巧是不会有。刘老师，我这儿有个保密协议和合同书，你好好看看，主要是为了保证上课的内容不能乱流啊。好。陈梦。啊。来一下。你慢慢看，怎么了？你什么意思？刘雪飞是电影学院的教授，是要要搞死我吗？你故意的吧？我我就在网上随便找了个老师，哪知道这么凑巧，他一个教授在外面教艺考生，你好好上课。他上一节课这个书，看来他打离婚官司啊，很需要钱。公司给报销吗？当然，我提前问过了。你们说完了吗？都签好了是吧？是的，我这儿也有一份保密协议，一起签了吧。我在外面给人当表演老师这事儿呢，不能外传。还有，你们需要预付十节课的费用。当然，当然可以。那我就不打扰二位上课了。你好好上课，我先走了。杨梦贵，现在知道找老师补习了。大学四年你都干什么去了？我在课堂就没见过你几回。所以，刘老师，我们以前没怎么说过话啊。你还好意思说？那应该不会露馅吧？刘老师，以前真是我太不应该了。我要是大学好好跟你上课，也不至于现在什么都不会。只要这次您认真教我，我一定好好用心学。好。呃，所有的那个车辆保险单都在这儿吗？五号蛋蛋走了之后，就再也没人动过了。你找单据干什么？梦梦要的。啊，对，有辆车的保险单不见了。那你完了。梦梦最讨厌各种票子跟单据，都是随便塞随便扔的，不一定团成哪个团儿扔哪个包里了。慢慢找吧。这么巧，又在这里遇到你了。你今天的信都送完了吗？要是没有送完的话。你载上我吧，我帮你去喊主人家的名字。等等，你看镜头了？哦，我知道，眼睛不能直视镜头，会打破第四面墙的。所以我刚才眨了一下眼睛，我就避开了。刘老师，我私下也是有认真看书学习的。眨眼睛是要让你的视线扫过镜头的时候，避免跟镜头对视，不是让你 wink。你刚才干嘛呢？冲谁放电呢？我看看你小身板，你能垫着谁？重来！这么巧，又在这里遇到你了。杨老师，啊，才这么点时间就这样，怪不得服装老师说我们给过去的尺码不对。你这肚子上小赘肉，哼，真是不可貌相。胡说，我运动挺好的，我每天微信步数好几万呢，我就是，我就吃了多少天。
，微信步数好久啊！我跟你的时间也不短了，这步数是怎么走出来的？你的手机绑在外卖员的身上了？哎，何况如果你体力真好，你做平板支撑，怎么出这么多汗？我胳膊肘疼。你不垫个瑜伽垫，在地板上坐能不疼吗？要垫垫子吗？姚老师。嗯。你是第一次来健身房吗？哦，不对，您是学跳舞的，应该知道如何有效的锻炼肌肉才对呢。丹丹，嗯，你最近屁话问的有点太多了吧姚老师，得罪了，你这姿势有点问题，我帮你调整一下。首先，这个腹部你得收紧，然后这个臀部你得稍微下去一些，肩膀，对，下去。姚老师，你想在开局之前减脂，不能乱来，光跑步是不行的。我来给你做指导吧。这个你也会啊？啊，我会。摔的时候，手掌要起到一个缓冲的作用，并且身体不能太僵硬。再来，不行，再来。我得想办法去打架。都穿过一遍了，鞋怎么还不回来
包不是挺好看的吗？怎么连这？哎，谁允许你上来的？我今天来的早，就直接上来接你了。我好渴，能让我进去喝杯水吗？车上不是有水吗？都喝光了。那你在路上再买。那让我进去上个厕所吧。你这个人怎么回事啊？你到底是缺水喝，还是水喝多了？一会儿喝一会儿尿的。我觉得作为人类，可以同时拥有两种生理需求。憋着。今天是最后一天上课了，老师。刘老师，你好。我拍了一段他独角戏的视频，要不你们看看？好啊。来，你看一下。嗯。你不是答应过我，你说你会来的。我知道，我母亲给我许了一门亲事，你很难过。可是我已经拒绝了他呀。为什么你要那么在意我们之间的身份呢？我说了，哪怕是我出国了，我还是会回来找你的。几个月，半年，最多一年的时间。你就不能等等我吗？那天回去，我想了很多，我还给你写了信，不知道你收到了没有？我先出去一趟。不错啊，非常好，非常有进步。嗯，不过中间呢还是有几个小问题。嗯，正好今天最后一堂课，我们解决一下。好，嗯，就是这辆。好、哦，谢谢明天就开机了，紧张吗？是有一点紧张。你只需要记住一件事：万一演砸了，千万别说是我教的。杨梦鬼，你跟我在学校里听说的不太一样。虽然你浪费了四年时间，但是我相信，你有潜质能够成为一个好演员。如果你志在于此的话，没关系。才四年，你还年轻，现在回头还来得及。不像是我，在一个不值得的男人身上浪费了二十年。祝您打赢官司。不错啊，中气练出来了。调节结束了，我赢了，现在不缺钱，所以你是我最后一个私教学生。真的。那您现在重新获得自由了，还打算继续出来演戏吗？哎，像我这个年纪的女演员，要么是刻薄的婆婆，要么是催婚的妈妈。现在找来的剧本几乎都是这样的角色，不过我会继续再努力试试的。我曾经太注重名利，想早早的就成为人生赢家，没想到。现在落的这个下场，书都白读了。不过，你的努力让我重新回想起了表演的快乐，那是一种很纯粹的快乐。所以，我希望你无论经历了什么，都不要忘了这种快乐和热爱。
，加油，加油！那个我，我让你说话了吗？嗯嗯、照片拍的不怎么样，刚开始干。这是第二次。李大轩，这是他去世之前你偷拍的。这我可没给别人看过啊，真的。我本来想跟你解释的，我是一直没机会见到你吗？是什么？你什么时候来的？你刚抓住他的时候，我过来了，他拍了什么？没什么，随便偷拍了我几张而已。你干嘛？给我！都是李丹轩，是吗？什么都不是，你看错了。姚老师，你们搞艺术的都没有常识，是吗？你走吧，这个消息要是泄露出去，我一定会找到你。哎，你等等，相机多少钱？我们赔给你。姚老师，你要是信得过我。这卡就……哦，疼疼！杨老师，我就一直想问，你的力气为什么那么大？看来你还是信不过我。没关系，这么大的新闻，你自己找人放出去吧。放出去？对呀、啊。他的粉丝在你店装的时候围攻你，直到现在还往公司寄挽联。小文说。为了给你微博控评，花了不少钱请水军。这个新闻一放出去，他的粉丝就再也不敢嚣张了。你也解脱了，你说是不是啊？达什么什么摩，什么剑是什么？达摩克利斯之剑吗？嗯，就是悬在你头上，让你心很慌很害怕，不知道什么时候掉下来的大灾难。但是，会不会是因为这个才？好了，现在没有人会知道了。你什么都没有看到，我也什么都没有看到。但凡你还是个人，就不应该把这件事情告诉任何人。杨老师，你出车祸了，为什么不告诉我？怎么？我现在做什么，每分每秒还要跟你汇报了？今天修车厂给我打电话，说有些零部件还需要等，你不着急吧？不急。你放心，我不会把这件事情告诉给任何人的。谢谢你，陈默。我今天开了杨梦归的行车记录仪，只是一个小车祸，跟李丹轩没有关系。车祸跟李丹轩没关系，那也不能说明他是清白的呀。
，李代轩那啥之前可是跟他大吵了一架，这可是你说的，没错吧？是没错，但是我觉得他不是那样的人。嗨、哎，他不是那样的人，怎么着？跟了几天就看上姚梦归了？我之前看过一个心理学效应，叫啥我给忘了，反正就是说，你看上一个人某个方面有优点，你就会觉得他其他方面也很好。你是不是看杨梦归长得好看，你就觉得他人品也好啊？我一个前调查记者，你觉得可能吗？那怪了，那是因为啥呀？你是不是有什么事儿瞒着我？石榴，你这个时候千万不能道德感上线啊！干我们这行不能太有人。这么大的新闻，你自己找人放上去。给我你！我忙活了这么些天，什么也没有。这下你满意了？那你就赶紧撤呀、啊！你不能在我这儿白吃白住吧？姚梦归这条线你看走眼了，就别跟了呗。谁呀？不知道摁门铃吗？煤气表了吧？你等会儿啊，我给你拿鞋套。家就一个门，背后有床，十九楼，你让我那走啊？大哥，再来进会儿，哎，进进来坐会儿吧。别担心，我们是文明守宅，不会伤人的。如果要是不还钱的话，我们就住在这儿，我们也不会为难你们。只要把钱还了，我们立马走人。下一个到谁了？交完房租，银行里存的钱全是理财和死期，现在取出来利息全废了，我上哪给你弄去啊？你一个狗仔那么用心理什么财呀、啊？狗仔怎么就不能理财了？狗仔就不配拥有安稳的生活了？哎呀，别吵了，别吵到邻居。是啊，你能不能先预支我几个月的工资啊？我这边遇到了点急事儿。你你干什么？给我站下！人家都说，要远离不良网络借贷。你说说你，当时杨洋情况太紧急，我这是没办法。你放心吧，我会马上搬走的。我不是那个意思。再一个，你能搬哪儿去啊？等妖魔鬼进组的时候，我就跟着进去，他们就不会来找到你了，我们也比较安全。你们说什么呢？嗯，哦、啊，没什么，没什么。你们是不是有什么事儿瞒着我呀
。我劝你，赶紧跑。我的毛巾，站住！哎，你真打算跟杨玫瑰在剧组待满三个月啊？嗯。现在我欠了他钱，更不能不去了。姐，你之前是不是出过车祸啊？你怎么知道？修车厂给我打过电话了，姐，这么大的事情怎么不告诉我？嗯，你一切还好吗？只是刮碰而已。那你为什么要出国呢，姐？我不是逼问你啊，只是你走了太久了，我真的好担心你。我希望你能告诉我，我。您好，您的外卖，请进。姐姐，如果我们被不同的人家领走了怎么办啊？那我也会找到你。我们可是出生之前就认识了。姐，怎么会？我说过，我一定会找到你。我们可是出生之前就认识了。我是你妹妹，我在你出生之前就认识你了。我得了抑郁症，我好累，我简直要疯了。那天我开着车走在桥上，突然觉得，我只要打一下方向盘。这一切都会结束，但是我及时踩了刹车，你知道为什么吗？因为你，因为我的妹妹，我不能再失去你了。我好不容易找到你，我要保护你。可笑的是，现在反倒需要你来保护我了。姐，我知道了。那你好好休息，好好调整。明天我就进组了，我一定会把一切都做好的，你放心。姐，我爱你。嗯，我也是。是鹏飞，是剧组专门给梦梦的专车派的司机。打招呼啊，陈哥好，梦姐。来，我带你们去看一下房间。鹏飞，你先在外面等一下，这边走
。姚老师，里边请。张导和演员都住在这一层，这层的私密性比较好，而且都是套间，要刷专门的卡才能进来，所以安全性您绝对放心。啊，助理和工作人员都在楼下，我就住在楼下的幺五零三。您要是有什么需要，可以随时来找我。嗯，你有什么不满意的地方吗？没什么不满意的，在剧组拍戏嘛，没那么多讲究。燕子老师，您要是有事的话，先去忙吧。嗯。你跟宋慈的助理小白住一间没问题吧？他不打呼噜吧？哎，你这话问的，我又没跟他睡过。<笑><笑>之前定妆的时候是我们做的不对，我在这儿给你赔个不是，咱们合作愉快。这个是走的通告单，我们开拍之后，彤彤老师还会更新，一会儿我把你拉到群里，里面有电子版。纸质版的资料每天晚上都会从那个门缝给你塞进来，要是有漏发的情况，你就去幺五零一找他拿。生活制片在幺五零二，你所有的报销单据都从他那儿领，具体怎么填他也会告诉你的。反正你所有的发票都留好就行了。我听长明说，你以前也经常跟剧组的，电视剧网大，你不是都拍过吗？那规矩你肯定都熟，那我就不多啰嗦了。我还有事儿，那你先收拾行李，咱们一会儿见。求求你，还是啰嗦两句吧。妈的，这回死定了！你这样去跑步吗？对。我本来打算放好行李，也要去跑步的。那我是杨木葵，我是头木葵。啊。那不耽误你了，快去吧。反正我也没什么事儿，要不你把行李放好，我们一起跑吧